Salut à toi, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo du lundi. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit peu d'aquarelle. L'aquarelle, c'est un média que je suis en train de découvrir. Enfin, ça fait quelques mois maintenant que je le découvre, mais ce n'est pas quelque chose que je maîtrise réellement et ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de maîtriser non plus parce que justement, c'est tout ce côté euh, non maîtrisable qui m'intéresse vraiment dans l'aquarelle. Donc ça, euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'attire beaucoup. Donc, euh, j'aime bien jouer avec les aquarelles et euh, j'aime bien que ça reste un jeu en fait et que ça ne devienne pas quelque chose de sérieux. Donc, euh, donc on, va, on va rester comme ça et pour moi, ça me convient très bien. Alors, euh, ce que je te propose de faire aujourd'hui, c'est de travailler sur des petits formats en aquarelle où on va juste s'amuser à regarder les pigments qui vont s'entremêler les uns aux autres et ça va pouvoir nous faire des fonds qu'on pourra réutiliser plus tard éventuellement pour faire euh, des graphismes par exemple ou même des petites compositions végétales, ce genre de choses, pourquoi pas. Alors, je vais avoir besoin de quoi Bien, Je vais avoir besoin euh, d'un bloc d'aquarelle. Alors, c'est pas du super papier aquarelle, c'est juste un bloc d'études canson. C'est euh, le bloc sur lequel je m'exerce pour faire des... Bah oui, voilà, pour faire des tentatives. Euh, J'utilise un papier plus qualitatif quand je veux faire quelque chose d'un peu fini. Mais ça, c'est vraiment mon bloc de jeu. Donc, euh, le bloc euh, canson, euh, 300 grammes par mètre carré, il est très bien. J'ai deux pots d'eau. Alors, euh, personnellement, je ne mélange pas forcément le pot dans lequel je vais rincer les couleurs euh, chaudes et froides. En fait, je rince dans un premier et je rince dans le deuxième pour avoir quand je veux vraiment que mon pinceau soit très propre pour reprendre une autre teinte, tout simplement. J'ai quelques pinceaux euh, aquarelles. Alors, j'ai uniquement celui-ci qui est en euh, poils d'animaux. Euh, C'est un pinceau qu'on m'a offert et qui est vachement bien et donc que je conserve euh, et que j'utilise avec beaucoup de plaisir. Mais moi, personnellement, je n'achète pas euh, de choses en poils d'animaux. Donc, je vais plutôt utiliser euh, ces Raphaël qui sont... Euh, ils ont la gamme précision là avec des pinceaux euh, à bourron. C'est pardon, de l'imitation euh, martre, et le soft aqua qui est imitation écureuil et qui pff, honnêtement est quasi euh, aussi qualitatif que, que, que le vrai Raphaël en, en écureuil. La différence entre les deux, c'est que celui-ci, il ben, n'y a pas le petit animal derrière, voilà. Et pour moi, ça fait la différence. Et ensuite, eh bien, j'ai mon, mon bloc, enfin, mon, ma palette d'aquarelle, euh, majoritairement, peut-être pas majoritairement, il y a moitié-moitié euh, sénelier et l'autre moitié ça doit être une sœur et Newton et euh, j'ai ces tout en extra fine bien entendu et j'ai ces nouveaux godets que je viens juste de recevoir qui sont en fait euh, des godets de la marque Brea qui est la marque de chez Dalbe en extra fine aussi et j'ai lu qu'ils étaient très très bien donc je me suis dit pourquoi pas allons acheter et tester ça alors ici vous voyez que j'ai déjà préparé mon ma zone de travail donc en fait j'ai juste découpé à l'aide de masking tape ma, ma feuille de, de papier en euh, 12 petits carrés qui font 7 sur 7 si je me rappelle bien non, si, euh, ouais, en fait, s'ils si, font 7, mais comme j'ai mis une masking tape euh, à cheval et que je perds un demi centimètre de chaque côté, ça me fait des carrés de 6 sur 6. Voilà, et je vais venir remplir chacune de ces zones de manière tout à fait abstraite, aléatoire et intuitive, sans, euh, sans arrière-pensée. Vraiment, là, ce que je veux, c'est juste, euh, juste jouer. Donc, on va juste s'amuser. Ouais, vous voyez, je viens vraiment euh, sans aucune, euh, sans aucun plan, je viens remplir mes carrés. Et alors l'idée, c'est un petit peu de regarder l'aquarelle qui va se diffuser. Les aquarelles qui vont se diffuser les unes dans les autres. Et voir un peu les effets qu'on peut obtenir de cette façon là et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi parce que d'un point de vue euh, méditatif on en revient toujours un peu à la même chose mais c'est vraiment quelque chose d'agréable je fais des expériences, hein. on n'a pas peur, là on est là pour expérimenter, donc on y va. C'est typiquement 
le genre de bon endroit pour expérimenter. L'aquarelle, c'est un, un formidable terrain d'expérimentation. C'est vraiment, je trouve, un des médiums les plus, euh, les plus agréables pour, euh, avec lesquels expérimenter. Et donc là, eh ben, on est vraiment dans le jeu. Et je vais remplir toute ma feuille comme ça, juste pour le plaisir de jouer. Et je vous encourage vraiment à faire ce genre de choses avec votre matériel, parce que c'est quelque chose qu'on fait assez rarement en définitive. On a du matériel, on croit qu'on le connaît, on arrête de jouer avec souvent. On a l'impression qu'on maîtrise, alors du coup, ben, on joue plus trop. quoi. Et C'est dommage parce qu'il y a tellement, tellement de de choses à expérimenter que on a tort de s'en priver. Et c'est vraiment ça qui va, qui, qui va venir euh, augmenter notre créativité et nos habilités en fait à créer et à utiliser notre matériel. Parce que jouer avec, ça nous permet de le connaître davantage et donc de l'utiliser avec beaucoup plus de pertinence euh, dans nos compositions futures, parce que là, vous allez découvrir des choses par rapport à, à, à vos aquarelles, le mélange de couleurs, par exemple, tiens, si je mélange ça et ça, ça me donne ça, et c'est quelque chose que vous pourrez réutiliser ben, dans un travail futur, dans un, un dessin ou dans une production future, et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé faire, en fait, on ne l'aurait pas fait euh, de prime abord, et on ne l'aurait pas fait... Euh, de manière euh, intentionnelle, sauf que là, comme on est dans une dans un jeu, en fait, eh bien, on, on se prend au jeu et on joue tout simplement. Et on vient jouer de plusieurs manières différentes. Vous voyez là, j'ai d'abord mouillé ma feuille et puis je viens mettre un petit peu de pigment. Dans cette tâche, cette petite flaque que j'ai créée, et je regarde un peu ce qui se passe. Voilà, et on joue comme ça. Qu'est-ce qui se passe si je viens faire un lavis autour de, de cette tâche, par exemple Que je la touche légèrement avec ce verre. faire des choses un peu plus intentionnelles aussi si je fais par exemple cette espèce de forme de fleur là avec quelque chose d'assez pigmenté et que je viens autour passer mon pinceau délicatement je peux voir toute cette diffusion de pigments qui est vraiment c'est très très joli en fait ce qui est en train de se passer là donc peut-être que si je reviens avec une autre teinte autour pour apporter un petit peu de, de couleur voilà, donc je vous encourage vraiment à tester des choses à jouer avec euh, avec votre matériel euh, jouer c'est aussi euh, tester euh, qu'est ce qui se passe quand je fais tel euh, vous voyez pour faire euh, une feuille en aquarelle par exemple c'est tout simple c'est juste un trait de pinceau comme ceci avec une petite queue mais c'est intéressant de de tester justement euh, 
Qu'est-ce qui, qu qui fait que ma feuille, elle a une bonne forme Qu'est-ce qui fait que j'arrive à créer euh, exactement le, la forme que je souhaite Qu'est-ce qui se passe si je reviens tapoter avec du pigment plus pur à l'intérieur de ma forme Qu'est-ce qui se passe si je sors plus mon pinceau Encore plus. Jouer avec euh, l'épaisseur de votre pinceau. Qu'est-ce qui se passe selon que vous utilisez euh, la pointe ou plutôt le corps du pinceau. Voilà. En ce moment, on voit beaucoup fleurir sur les réseaux sociaux tout ce qui est planète en fait en aquarelle. Vous avez dû voir ça des tas de fois où on vient voilà, faire une belle flaque sur le, sur le papier. Qu'on va remplir avec une couleur, mais vous voyez, je, je tapote. Je viens pas... Je viens voilà de chat qui s'est glissé là je, je tapote hein, je, je, je viens pas remplir euh, grossièrement mon ma petite ma petite flaque là je vais juste tapoter euh, le pigment à l'intérieur comme ça c'est lui qui va se déplacer euh, librement Tout ça, ça se diffuse très joliment. Et je viens faire des rappels de couleurs plus foncées là où j'ai de la plus claire. Si j'estime qu'il y a des endroits où j'ai beaucoup trop d'humidité, ben je viens absorber avec mon pinceau. Je sèche mon pinceau un petit peu et j'absorbe certaines zones Alors pour ça je vous avoue que celui-ci va être beaucoup plus efficace celui en véritable écureuil là vous voyez c'est pas la qualité est quand même pas la même enfin je veux dire le il y a une réelle différence entre le synthétique et le naturel mais bon les petits animaux d'abord tiens je vais tester celui-ci celui-ci c'est la même couleur que celle-là sauf que celle-ci c'est en dalle mais l'autre elle est Seigneurier. Alors je remarque quand même que c'est les aquarelles ici que je suis en train de tester, donc que je viens de recevoir, elles se diffusent quand même moins bien que, que mes seigneuriers. Mais c'est tout l'intérêt de ce type d'exercice, c'est justement de, de tester les choses. Donc c'est très bien. Et je viens ajouter un peu de contraste. Et là, vraiment, avec ce type d'exercice, on est encore vraiment dans le dans la méditation créative. Parce que on est obligé de ralentir. Ok, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre On va voir si on peut fondre des zones les unes dans les autres, juste faire des lignes et voir comment ça se transfère d'une ligne à l'autre. Je fais juste un trait comme ça, assez humide. 
et je suis restée dans la même gamme de teintes. Et on va sécher tout ça et voir ce que ça donne. Voilà, donc là, notre aquarelle est bien sèche. On va pouvoir retirer les... les petites longueurs de masking tape. Et le fait d'avoir travaillé en gris comme ça, et eh bien, ça, ça nous donne une structure, quelque chose qui est... Euh super graphique en fait et qui pourrait suffire déjà à soi-même alors bien entendu si on veut on va pouvoir revenir travailler ben, par dessus avec des feutres pour euh, rajouter euh, des lignes rajouter euh, de l'intérêt un petit peu euh, comme on veut de manière assez euh, assez libre comme toujours hein, vraiment là euh, qu'on vise une fois de plus c'est de passer un bon moment et faire des choses qui vont être là pour nous détendre et pour nous apporter du confort voilà cette rose par ici est vraiment très jolie voilà Et pour qu'on peut venir, et eh ben oui, euh, agrémenter avec quelques graphismes. Toutes ces zones qu'on a travaillé avec notre aquarelle pour rentrer eh bien euh, encore plus avant dans une dans un petit moment de méditation créatif qui est réellement euh, tout à fait satisfaisant, autant à pratiquer qu'à regarder, je pense. Parce que ça nous apporte euh, du confort euh, du confort visuel et aussi du confort euh, ben, créatif voilà le tout en toute liberté parce qu'on cherche pas à faire quelque chose de figuratif on cherche pas à faire quelque chose de joli non plus ce qu'on veut là c'est simplement passer un bon moment de création un bon moment euh, dans lequel euh, au cours duquel on va pouvoir se poser et c'est vraiment euh, la, seule, la seule chose qui va nous, nous intéresser ici, c'est vraiment ça en fait. Voilà, donc euh, j'espère que vous avez apprécié euh, ce, petit, euh, ce petit moment vidéo. J'espère que ça va vous donner envie d'ajouter un petit peu plus de, de créativité libre euh, dans votre quotidien. Oui, bah, celui-ci prend un peu plus de temps à mettre en place parce que l'aquarelle, il faut autant que ça sèche, tout ça. Mais euh, ça reste quand même... Euh, Quelque chose qui est facile à mettre en œuvre, ça prend pas beaucoup de place, ça ne demande pas énormément de matériel. Enfin là j'ai plein d'aquarelles de, de sortie, mais on peut tout à fait faire ça avec une palette beaucoup plus raisonnable que la mienne. Et quand même en retirer ben, euh, une satisfaction et un vrai plaisir d'avoir passé un moment de création. Voilà, donc si vous avez aimé, n'hésitez ben, pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de la petite mise à jour hebdomadaire du lundi, et euh, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de beaux moments de création, n'oubliez pas d'écouter votre petite voix intérieure, et euh, à la prochaine vidéo.